ഹെല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സെഷനേഴ്സ് അക്കാഡമി ഞാൻ രശ്മി നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലെ ഒരു സെർട്ടൺ കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോമുല ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ലോജിക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക ഒരു നിശ്ചിത തുക പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ഇടാണ് ഒരു സെർട്ടൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോമിൽ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ലോജിക്ക് എന്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കാണേണ്ടത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ചോയ്സസ് എയ്തർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിഫറൻസ് കാണാം ഓർ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലോജിക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കിട്ടാവുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും ഒന്നൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോമുലയും സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എനിവേസ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്താണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മളിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മളിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടി പെട്ടെന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വർഷവും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പത്ത് ശതമാനം തന്നെ പലിശ കിട്ടും ഇവിടെ പലിശയ്ക്ക് പലിശ വരുന്നില്ല കാരണം അത് കൂട്ടു പലിശയല്ല സാധാരണ പലിശയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ പലിശയാണ് കൂട്ടു പലിശയല്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ ലിങ്കുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കയറി കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ആദ്യ വർഷത്തെ പലിശ പത്ത് ശതമാനം രണ്ടാം വർഷത്തെ പലിശ ഇനി ഇവിടെ കൂട്ട് പലിശ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടിയ ഈ പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്കുമുണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം പലിശ അല്ലേ പലിശയ്ക്കും പലിശ വരുമ്പോഴാണ് അത് കൂട്ട് പലിശയാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ആൻഡ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ ആ പലിശയുടെ പലിശയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പലിശയ്ക്കും പലിശയാണ് ഈ പറയുന്നത് സോ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്തും പത്തും ഇരുപത് വരും ഈ ഭാഗം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് വരും ആൻഡ് ഇവിടെ നൂറ് ബൈ നൂറ് ഒന്നാ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് വർഷത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം എന്നും രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എത്രയാ ഇരുപത് ശതമാനം എന്നും വ്യത്യാസം എത്രയാ വരുന്നത് ഒരു ശതമാനമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കോ സി ഐ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് സി ഐ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഇനി എസ് ഐ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം പലിശയ്ക്ക് പലിശ വരുന്നില്ല സാധാരണ പലിശയാണ് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒരു ശതമാനമാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞതും അതാണ് ആ വ്യത്യാസം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് വരുന്ന സാധാരണ പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് വരിക ആദ്യത്തെ വർഷം പത്ത് ശതമാനം രണ്ടാമത്തെ വർഷവും പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് വരിക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് വരിക ആദ്യത്തെ വർഷം പത്ത് ശതമാനം രണ്ടാമത്തെ വർഷം പത്ത് ശതമാനം പിന്നെയോ ആദ്യത്തെ വർഷം പലിശ ഇനത്തിൽ കിട്ടിയ ആ പത്ത് ശതമാനത്തിനും ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്കും പലിശ വരുന്നതാണ് കൂട്ടുപലിശ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം വരും ഇടയിലെ വ്യത്യാസം നമ്മളോട് വ്യത്യാസമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിലെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നൂറ് ശതമാനം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം നാനൂറാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ വേറെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ ഒരു ശതമാനം നാനൂറാണ് വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കിട്ടി അപ്പം ഇത്തവണ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് ഇനി ചെയ്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒരെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് സപ്പോസ് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് ഇത്തവണ ഇടുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന സാധാരണ പലിശ എത്രയായിരിക്കും സാധാരണ പലിശ ആദ്യത്തെ വർഷം ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ വരും രണ്ടാം വർഷവും ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ വരും അതായത് മൊത്തം എത്ര നാൽപ്പത് ശതമാനം ആണ് വരുന്നത് ഇനി കൂട്ടുപലിശയാണെങ്കിലോ കൂട്ടുപലിശയാണ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ വരും രണ്ടാമത്തെ വർഷവും ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ വരും ഇനിയോ ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്കും ഉണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ അല്ലെ പലിശയ്ക്കും പലിശ വരുമ്പോഴാണത് കൂട്ടുപലിശയാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇത് നാൽപ്പതാണ് വരുന്നത് അപ്പുറത്തോ നാനൂറ് ബൈ നാല് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ് ഇരുപത് സ്ക്വയർ നാനൂറ് നാനൂറ് ബൈ നൂറാണ് വരുന്നത് അത് നാലാണ് വരിക അതായത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് കിട്ടി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനമാണ് കിട്ടി ഇടയിലെ വ്യത്യാസം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാല് ശതമാനമാണ് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് നാല് ശതമാനം വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും കാണാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഒന്നും സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ആയതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെടുത്തിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മളെടുത്തിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എടുത്തിരുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനമായി വരികയാണ് എങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളാണല്ലോ ഇപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ഇത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയതുകൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയായതുകൊണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനമായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം നൂറ് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ നാല് ശതമാനം എത്രയാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം മുപ്പതിനായിരം നൂറ് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരിക മുന്നൂറാണ് വരുന്നത് അല്ലെ മുപ്പതിനായിരം നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതിൽ പൂജ്യങ്ങളെ വെട്ടിക്കളയാം ഒരു ശതമാനം മുന്നൂറാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നാല് ശതമാനം എത്രയാണ് വരിക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് വരിക ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വേറെ ഫോർമുലകളും വേണ്ട ഇനി ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ എഴുതിയത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മെൻ്റലി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും മെൻ്റൽ മാത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സംഗതികൾ തന്നെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ
കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും പൊതുവെ മാത്സിലെ എല്ലാ കേരള പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇത്തരത്തിൽ ഫോർമുല ഒന്നില്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് സോ അത്തരം ക്ലാസ്സസ് കൂടുതലായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഷെയറിങ് എല്ലാം ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്തൊരു സെഷനിൽ